Tervist! Te vaatate Eesti hiphopi saadet peatükk. Teises peatükkis käisime me külas Kenkal, kes meenutas oma lapsepõlve Kalamajas, kirjeldas oma karjääri algusaastaid ja üldse Eesti hiphopi ajalugu. Head vaatamist! Kenka, kus me oleme? Kus me teeme? Me oleme mul kodus. Istume. Naudime kevad, et ilusat ilma. Räägi, millal sa esimest korda üldse rapmuusikat kuulsid? Ilmselt ma kuulsin ta kuskil varem, aga ilmselt ma ei teavita nendele, et see on rapmuusika. Ma arvan, et see on mingi sama muusika. Ma mäletan, et ta... Nii palju ma mäletan, et kui ma esimese oma päris eli kassetti sain ja linnistasin mingid lugusid tehti seas ja sellised asju nagu Talking Heads ja Sabrina, siis oli seal üks public enemi lugu lage ole, aga ma ei mäletanud see, mis aastas oli. Ja üks Beastie Boysi lugu. Aga millal sa ametlikult oma esimese rap loo linnistasid? Ma arvan, see oli ka vist mingi keskkoolis. Mis see tähendab ametlikku? No nii öelda, esimene lugu, mis sa üldse linti tegid. Me tegime keskkoolis sõbraga, tegime minu arvast kodus linti juba lugus. Mina lõin Tiivani Vatted veel trummi, tema mängis kidra peal mingi käiku ja siis räppisime. Ma arvan, et see oli ka aastast mingi kaheksakend... Kaheksa? Või üks kaheksat seitsara, umbes niimoodi kus. Ja siis meil oli oma, tegelikult selle ajal oli ka oma... See oli vist juba peits hiljem, oli meil oma nii-öelda heavy band, aga meil oli ka üks rappi lugus, mille nimi oli Stupid Fucking Elephant Bitch. Aga esimesed tootajagi linnistused, kuidas need välja nägid? Esimesed tootajagi linnistused, minu mõnest me tegime... Kus see 95 või 96 aastal otse laivis, ma andsime, et Siis see oli selline raadio nagu Top Raadio Piritel ja seal studios käisime Intekat andmas ja seal tegime selline loo nagu Dependa Poon tegime nii-öelda siis laivis nagu linti ja siis saagi kuidagi saime endale see pärast seda kasutada ja see on, ma arvan, et see oli just 95-96 vist. See oli siis nagu ja siis me pärast seda tegime kohe nagu ka päriselt nagu studios siis ma isegi mäletuks, et see studio oli kuskil kuskil Pelgulinnas sõike mees nagu Aare Jaama, kes on vist praegu, kes on kiitarri mängi ja ala Eerik Riigeri bändis praegu. Tema studios tegime siis nii-öelda siis ametlikus studio linnistuse. Nii palju ma mäletan. See studio oli kuskil mööblimaja kandis. Kas seal studios olid sõiksed sauna, nii-öelda lippid seinas? Sõiksed pruunid? Jah, vist oli, jah. Ma mäletan, et see oli hästi madal. Ja siis see Aare Jaama ütles, et ta sai just selle studio endale, et teises kohta tuli ära sellepärast, et see olid hinnad nii kõrged, et tal tõusid juuksed peas püsti, aga ta ise vist ei teadustanud endale, et ta samas oli siukene siilikas peas, nagu permanentne siukene, siis oli väga naljakas. Kas sa mäetad, millised olid teie esimesed laivid, laiv üles astumised? Esimene laiv üles astumine oli... Bell Eri nimelises klubis, mis on praegu asub Veenos klubi, aga selle Veenos klubi nii-öelda Kelderi korrusel. Seal DJ Critical ja Noord Crew ja tegid rappi laive. Me üldse omaval ei tundud, Paul tundis vist Perti ja siis me tegime seal oma esimese laivi. Taustat tuli kõik kassetti pealt ja tavalisese eri kassetti pealt ja rahvast oli ilgelt palju. Ja ilge mõll käis, kuigi keegi pond varem need ühtegi meie lugu kuulnud, sest meil ei olnud need kuskilised laste raadiotes ja vängitsed sellist asja, kuski internet ei olnud. Või oli, aga noh, hoopis teiselt asem. Ja seal oli esimene laiv ja siis kõik läks ilgelt hästi, pärast võib-olla mingi inglise meest või ütles, et juba super, et tegime vist pilti ja ütles, et ta läheb praegu inglis kuskil Inglismaal ajakirjas, et kui lahe bänd see on, ma ei tea, kus see toimus või toimida, kõik see andis üks üldse 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 ü
pallis ma mehed on kohe juures ja ajavad asjad. See oli nagu siuke tore ja kõigile meeldis hästi kihtu. Kuigi konsert vahepeal seal katusid elid ära ja noh, kui ta nettemistehnikas, et nagu kui kasseeti pealt tuli ette aastal, noh, kerisid jälle järgmise lava alguses ja läks. Kuidas nägid välja teie esimesed linnistused? Kuidas te linnistasite, kuhu te linnistasite? Kuidas asja kõik töötas? Ma mäletan, et Ma mäletan seda, kui me seda autogi kasseti tegime, siis me tegime seda helikasseti vabriku mingis stuudios, mis sa asus seal, kus ark praegu asub, siis autoregistri keskus, selle kuskil ülavil korrusel. See oli suur see lindmak ja ma tean seda, et meil oli nagu neli rida ainult ehk, et siis, et meil oli võimalus, et ühe peal oli piit, ühe peal oli ühe mehel, kolmanda reja peal oli teise mehel, Ja neljanda peal oli siis efektid, noh, kui mingi äed liibid ja sellised asjad, et sul nagu rohkem mõjunus ei olnud. Midagi seal nagu heliselt nagu timmida, ma ei tea, kas tolla ajal ei osatud või ei olnud tehnika ei võimaldanud, aga see ikka võeti seda suurde lindmakiga selle nagu peale. Aga jah, neli rida oli, et sul nagu noh, läks midagi pekki, mida jälle otsast peale kõik uuesti tegema. Mingit arvutid seal kuskil nagu vahepeal küll ei olnud, millega seal timmid asju. Kuidas teie esimene kasseti üldse müüs? Kas see oli populaarne ja kuidas see rahvale meeldis? Mul on üldse selline asja, et ma ei tea palju esimene kasset müüs, ma ei tea palju esimene aarehma plaat müüs, et need kõige anti nagu välja mingisuguste metseenide ja entusiastide poolt ja Ja me oleme üks noored, aga me ei tundud uvi ka, et ma ei tea, kas me nüüd raha me üldse saime seal ilmselt mitte ja kus seda müüdi. Ausalt öeldes ei tea, meil oli nagu selles mõttes tore, et me nagu olime keskendunud ikkagi nii muusika tegemisel, et meil nagu kogu see mingi müügi protsess ja palju kuski midagi müüb. No see oli veel niivõrd nagu sekundaarne ja nagu noh, pointless asi me ei nagu ei huvitanud sellest, et meil võib hea siis see, et me saaksime kuskil mingid livesid anda ja saaks nagu mingid lugusid teha ja et see kui kui et noh see 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 kuidagi on nagu läinud täiesti ma ei kujutagi et ma arvan et et kasseite võibolla tehti 500 võibolla 1000 võibolla rohkem ma ei tea ma ei tea kus need müüdi poes võibolla müüdigi võibolla käest kätte ma isegi seda ei mõne aga see 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 noh ütleme see ei on nagu meie üldse tähtis see müügi müügi moment et meil on lihtsalt puhas muusika tegemise rõõm Kenka, mis tehnikat te kasutasite, kui te esimese laiva tegite? Tehnikaga oli üldse selle ajal see, et ju ei olnud midagi saada kuskilt ja iga enne laivi oli nagu mingi nädala otsa sa ajasid nagu mingisugust tehnikat kuskilt taga. See on samamoodi nagu oli ka lugude tegemisega, et ei olnud nii, et lähed kellegi oli koju, kellegil on mingi arvuti ja siis sa teed looja ära. Noh, mingisugune mingi fail oli iga suur sinna arvutis siis ei mahtunud, sa pidi lõtsima mingi tüübi, kelle on kuskil linna peal mingi arvuti, kelle sa juures saaks need asjad kokku lasta ja siis oligi umbes niimoodi ja siis sa samasse kuit pidi natuke fiilima seda mussi asja ka ja siis olidki nagu sul olid mingid teatud sõbrad siin, kellel oli nagu väits kõvema arvuti, sa pidid jälle minema sinna teeme juurde mingid asju kokku laskma ja miksima ja samamoodi oli nagu oli ka laivi tehnikaga see pärast, et noh CDR-i, kui sellist ei olnud, olid TAT-kassetid ja minidiskid, algusel telikassetid. Ja siis olidki iga kord, et siis sa pidid hakkama otsima kuskilt mingit TAT-makki, siis kuskil olid, et meil TAT-makki ei ole, meil on minidiski mängi ja siis sa pidid minema kuskil ja siis saama sa need asjad minidiski mängi palju ümber võtta. Ja siis oli, et seda minidiski üldse saada, pidid sa juba nii palju kui ringi võimlema. Ja ükskord ma mäletan juhtus selline asja, et mingit mingi õlu läks ümber kuskil, Pärnus, Kondsed ajal, mini diski peale ja sul ei olnud nagu backup versiooni, siis siis ummes me aasta aega kondsedid andud selle pärast, et ükskord õlu läks mini diski peale ümber ja meil ei olnud taustasid. Ja oligi iga kord oli nagu sõike ilge võimlemine selle tehnika pärast ja on ka olnud selline laiv, kus Von Kralis, kus mina ja Revo olime lava peal, läpisime ja siis Paulile Paulile pandi paari pukk, siin on keset lava, ta istus paari pukki peal ja siis tal oli selline ala, nagu meil siin elitehnikul on selline nahkvutlaris tat mak vööga selle rihmaga kaelas ja siis ta istus selle paari pukki peal ja siis kui tuli lugust, ma ütles play, siis me 
klepisime ära, siis ta oli stop, rääksime juttu ära, siis istus selle nii-öel vajutas, nii-öel siis ükene DJ oli veel, siis tatmaki DJ paari muki oli siis. Kenka, kus me siis nüüd oleme? Kalamajas. Siin Kalamajas Kopli tänavul. Kus me üles kasvasin? Ja mängisin ja tegin kõike asju, mis ühe üks kasvav nuur mees teeb. Kus sa, mis majas sa elasid? Need samas puumajas siin. Seal nurgas oli lõpuks minu mu venna tuba oli. Seal kõige, kõige ülem. No siin on muidugi palju muutunud selles mõttes muidugi, et siin oli mingi puu uurid ja siin oli ilusalt valged seina ei olnud, et siin oli mingisugune tehas, tehas, et oppi seda. Ja tundus muidugi suurem ka see kõik. Milline kalamaja sellel ajal oli? Milline kalamaja sellel ajal oli? Oppis teissugune, et minu kalamaja kogemus on... Jah, teissugune, et selle ajal ikkagi elasid siin kalamajas. No ja ütleme nii, et ta ei olnud nagu kõige kiftim ja eliitsem ja ikka koht, kus inimesed nagu praegu tahavad kõik elama tulla ja... Aga eks ta igal pool on selline ju saamoodi kuskil elleis ja kuskil vanad tehasoon, et teaks ju lohti korteriteks ja... Kunstimeelega inimesed tulevad sinna ja millega elama, nii on kalamajaga muutunud. Nüüd seda oli rõttast ja ilusate prillidega inimesed siin ja selle ajal ikkagi ta ei olnud nii ohutu, ikkagi sageli. Siin lähedal oli ka, ütleme, siin venelaste diskoteek ja siis ma mõnetan, et igakord ikka muust õhtutreenist tuli kuski, et siis ma ikka vanin trammi poolt jooksu ka kodu poole, et midagi ei õhtuks, et seal nad juba kogunesid ja seal nad... Siis kõne tänavalt ülitunud õstmine ja selline asi oli nagu nii igapäevane asi, et praegu mõtled, et see on ju kohas ainult üks kriminogeenne värk, aga selle ajal nagu oli kõik nagu okei, et noh, kui see tänaval peaks sa võeti raha ära, siis oli nagu, noh, mis siis, noh, see elu on selline, kalamajas käibki nii koppis veel rohkem, siin oli lihtsalt ei ole julgenud keegi üldse. Kas siin atmosfäär mingil määral ka mõjutas sinu muusikalist, nii-öelda maailmavaadet? No ikka, et kui akkui hakkasid nagu usa hip-hopi kuulema, et siis noh, kui see mingi keto asi ja siis sa tõmbasid nii palju paraleele oma hoovist sellega, mis seal toimub ja... Ja ka noh, siis ennis ikka toimus ka, et üks üks hommi vaatsime hakkast välja, siis oli näiteks üks mees lamas vereloigus, hommikul vara päike paistis, vereloig soe veri auras, koer mingi kuulutu koer ei kõrval, limpsis verd ja sellised vaatepildid paratevatud jätavad sulle mingisuguse. Ma siin sama soovis kord juhtus selline ajal, et ema sõitis, tuli ile õhtul töölt ja siis selle ajal pidi ikka autol siin kõik lukud peale vara, roolilukk, pedaalilukk, signasetsioonid, noh, vaad ever. Meil oli kaks autot, me parkisime 0,8 ja 0,5, 0,8 või kifti, mis me parkisime 0,5 ka selle 0,8, ei varastatakse, et kui varastatakse, siis 0,5, sellest nii kahju ei ole. Selles võtta, noh, mingid klaase asju ja siin läks iga päev, noh, kojamehi, peegleid, ratteid. Ja siis ta tuli sõitis siia, siis ma pidin akne põtselt vaatama, et midagi taga ei juhtuks, ta ka, noh, ikka vabistus pime ja tuligi mingi mees, koputas ukse peale ja emaks signaali panema, ma võtsin noa, jooksin alla, et mis nüüd saab. Praegu tundub nagu mõnes mingisuguses, selles mingi õsareportri saadaks, noh, ma võtsin noa, jooksin alla ja siis... Ja siis? Ja siis ema ütleski, et kui ta oli tulnud, püst oli ka koput nakt, ma olisin teil lahti istu kõrvane. Ma ei tea, kui mind ei oleks olnud, siis ma ei tea, mis oleks seda kõik saanud. Ja, ja, ja... Jah, et ka siin kuidagi oli jassikune väga kuidagi... Et siin see plokk oli ka, sa siit ikkagi nii naljalt nagu välja ei läinud, et seal teises kohas oli juba mingid teised mehed ja... Ja ka siis kohe... See oli meie oov, me ei olime siin. Natukene ka seal pool käisime ühtemist tüdrukute hoovides mängimas. Aga eriti sa kõige kõige lahkud, siis kohe nagu sa ei tundud ennast turvaliselt, kui sa läksid kõstuma. Võibolla see oli lihtsalt nagu hirm, nagu hirmu suured silmad, aga noh, kui ikka siin paar korda kuskil kordi peedistatakse, kuskil tänavapeal eeskossis enda, siin ei lähe. 
Ja sama juhtus ka vana linna. See oli. Või näiteks ma mäletan seda, kui ma läksin siit Plaadi Mäele. Arju Mäele oli pigapel Plaadi Mägi, siis kogusin mingid rahat, mingid asju osta. Ja iga kord, kui ma saan raha kokku, läksin jälle jala jälle, tõstati raha jälle, läksin siin, et sorry, ma jälle ei saa seda Plaati või särke osta, jälle tõstati ära. Ja... Raast välja. Ja... Aga muidu oli sükkel nüüd ole siin. Kuidas te lapsena siin üldse aega sisustasite? Ma olen lapsed ikka, käis mängis me siin palli ja uhkakat ja, ja värki ja, ja, ja kõike, mis oli. Muid lapsed. Jalgratad no, mingit... jalg vist varastati kohe ära. <laughs> Keldest on jahekorra vist varastati küll kinnat. Aga mingit koeras tükke? No, ega see selles mõttes, nagu ma ei olnud, nagu mingi eriti koeruse mees, nagu selles mõttes ma ikka olin nagu suhtselt korralik, korralik laps. Nii et kuri tegelikult noor ei olnud? Ise ei pomminud. Äh, Ilem tuli ka seda ette. No. See on ükka... Ilem tuli ka seda ette, jah. <laughs> on teada, et sa oled saanud äh, kuuli. Mm -hmm. Miks? Ja kuidas? Äh, see oli asjuki juba ilisemal perioodil. Tekis siin, siin tänava peal üks konflikt. <laughs> Ja... ja tekis jah konflikti ja, ja, siis, ja, ja, ja teised mehel oli püstol ja siis ta tulistas <kõhem> kõik ühleks õnneks, õnneks. Ja... Elav on siia maa nii. <laughs> Aga mis ta siin tulistas? Tekis siit ar aru saamatused tänava peal. Eks, eks see oli... No see aeg oligi selline, no ma nagu enne ma läksin ka siin, et, et see kui tänava peal päris turvaliselt võibolla ennast ei saanud tunda ja, 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 ja siis, siis, siis ega noh, seda on mingit põhjust, miks mingit üliürastamat on nagu ei olnud kuskilt nagu väga, väga nagu mõelda välja või, 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 või vastupidine siis nüüd mõeldi nagu kõesti kiiresti koha peal välja ja, ja lihtsalt oli selline ebavõrdne vastas seis. Ja see peab jah, saame sõbraga pihta, aga läks kõik nagu hästi ja, ja, ja eks, eks see pani ikka mõtla väga palju asju, asjad üle. Et noh, et selles mõttes nagu ikkagi vedas. Toes võid loobis teist moodi minna. Kas Paul ja Revo on siit samast kandist pärit? Ei, Revo on mõismelt pärit. Paul on no, kalamast on sealt poolt valgevase tänavalt. Ja, 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 ja Revo on jah, õismelt. Mina nagu Paul tegelikult Ta käis küll ma minu ühes koolis, aga ma, ei, ei, erit, ma teadsin, aga ma ei tunnud teda ta läbi seda nagu rohkem mu vennaga. Ja tema venna kui venna kaudu ma sõngi. Ja sest, sest vend ütles, et kuule, et tal on kodus arvuti. Ja ta teeb nagu mingi trapp mussi. Ma olin nii-öelda, et pff, nagu me enne ma rääkisin ka, et need tüübid, kelle kõige arvuti oli kodus, enne pidi kõige sõber olema. Et see sai kohe mingit asjad. Ja nii ta läks, jah. Millega üldse need lapsepõlve sõbad sul tegelevad veel? Kas nad hoid enamalt, kas su vanad sõbrad hoid ka rappi teemas sees? Nagu ei olnudki, et, et, et kui tegelikult oli ikkagi, noh, kui ma ei tea, mis nad teavad asutas. Ma, ma ei, mul on kuidagi nüüd läinud see elus järkud ena, et mingi asi on jäänud kuskile ja siis on järgmised inimesed tõnud ja niimoodi. Et hästi vähem on suhtunud see millegi pärast. Ma saas kahju ka, et, et niinku vanade, et kas või mingi koolikaaslast või ülikoolikaaslast. Ja. <küm> Aga see rääpi värk oli ikkagi nii, nii nagu nissi värk, et ka see ei, kas seal oligi noh, käpu täisid nüüdseid inimesed, kes, seal, kes nagu sellega tegeleksid et, või kes sellest nagu huvitusid. Et, et, noh, praegu on see, et ikkagi, et noh, sa võid olla üks poha, kes sa kuulad nagu, ütleme seda, Oma lõpuks ka näeb muusikat, võib-olla teed ka mingi piite kodus, aga no, samal ajal sa oled, ma ei tea, üks poha, kes keeldab normaali inimene tööd. Sellel ikka oli see kuidagi, et, no, et kui sa oled ikka räppar, et siis sa oled nagu, nagu see räppar. Et selle ajal olid ikkagi need konfliktid olid ka sellised, et, et kuna hästi palju ma nagu pahaks meile seda just, et, 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 et näiteks, et no, mul on töökoht või et me jääme korralikult koolis või ülikooli, et see ei ole nagu riil. Selle ajal ikka käis, noh, Asi oli nii lapsa hingades ja saamoodi see mentaliteet ka. 
Seda vastu on kõige nii palju ei ole neid, kes seda läbi asjaga nagu teemas olid, et need nagu siis hoidsid kokku ja samas ka nagu oma vahel siis ka ajasid, ajasid teemasid, noh, või nendes positiivsed, negatiivsed, et, et jah, ei olnud nagu palju, et see oli selline nissvärk. Kas sa oled saanud oma nime siit samast kandist? Kuidas su nimi üldse tekkis? Ma <kõh> see tekkis tegelikult vist niimoodi, et siin samas elasid ühed venelased, no ja naabrid, et mul ka venelased ja siis nendega oli niimoodi, et noh, nagu on lastel, et üks päev oled sõber ja teine päev oled vaenlane ja siis nad vist ütlesid mulle kui aeg Genri või Genie, Geno, vahepeal nagu narrisid, mis on aru, kus see narrimine ja siis ma käisin Soomes, käisime kooli ka hästi palju kormalli mängimas ja laulukooriga ja nead vist mulle Enka, nad vist ei kõik Henri, noh, seal Enka, mingi Ja siis kuidagi tuli kahest sellest kokku, ma ütlesin, et juba rahvas vaheline, et kui venekeelsest ja soomekeelsest nagu pahend kokku, et siis on lahe. Muidugi algul tähendas G, tähendas otsaloomelikult gangstavad. Oli nüüd siis nii kõige gangstava jõnka. Aga noh, ma siin kvaari googlasin aru, et noh, et see on ikka nii kui mõnas nimi. Aga algul oli ta vist veitsi niimoodi mõeldud küll, jah. Algus oli G enka ja nüüd on genka. Jah, vist oli jah. Gangstava jõnka. Gangstava jõnka. Indiaani nimi. Selline oli meie peatükk Enkast. Järgmises peatükis kohtub Paavel vene rappi legendi basketiga, kes räägib meile selle aegses klubikultuurist, korvpallist ja üldse rappajaloost. Räägi meiega!